வெல்கம் டு டெக்கே தேர் யூடியூப் சேனல் நம்ம இன்றைக்கி வந்து எதை பற்றி பார்க்குறோம் அப்படின்னா விர்ச்சுவலைசேஷன் விர்ச்சுவலைசேஷன்னா என்ன அது எப்படி படிக்கிறது அதில் என்ன மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி விர்ச்சுவலைசேஷன் எங்கே படிக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வெளியில் ஒரு கோர்ஸாக விர்ச்சுவலைசேஷன் எடுத்து படித்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து மினிமம் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட்லேருந்து தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஆகும் விர்ச்சுவலைசேஷன் படிக்கிறதுக்கு இந்த விர்ச்சுவலைசேஷனில் நீங்கள் ரெண்டு இது படிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் ஃப்ரெஷராக ஒரு பிஇ முடிச்சுட்டு சிஎஸ்சி ஐடி இசி ட்ரிப்பிள்இ இந்த டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து நீங்கள் பேசிக் சர்வர்ஸ் தெரிஞ்சிருந்தால் இந்த விர்ச்சுவலைசேஷன் படிக்கலாம் அல்லது நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகி ஒரு ச விண்டோ சர்வரில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த விர்ச்சுவலைசேஷன் படிக்கலாம் ஸோ வெளியில் படித்தா ரொம்ப காசு ஆகுது அதனால் எனக்கு தெரிஞ்ச நாலேஜ் நான் வந்து இந்த டொமைனில் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் விண்டோ சர்வர் ப்ளஸ் விஎம்ஆர் நான் வந்து ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் விண்டோ சர்வர் ப்ளஸ் விஎம்ஆர் இந்த டொமைனில் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸாக நான் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச நாலேஜை வந்து நான் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிறேனோ அப்படின்னு சொல்லி நான் ரொம்ப ஆசைப்பட்றேன் என்ன கேட்டோம் அப்படின்னா விர்ச்சுவலேஷன் படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப அவ்வளோ ஃபீஸ் கட்ட காசு இல்லாதவங்க வந்துட்டு அது அதை டெக்னிக்கல் நாலேஜ் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் அதை டெக்னிக்கல் நாலேஜ் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம வந்துட்டு ஃப்ரீயாக கிளாஸஸ் எடுக்கலான்னு இருக்கேன் யூடியூப்பில் ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ஒரு சாப்டர் வந்து கிளாஸஸ் வந்து எடுக்கலான்னு இருக்கேன் உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கூட நான் கீழே உன்னோட ஃபோன் நம்பர் நான் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கேன் அதில் நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம் முதல் நம்ம ஏன் விர்ச்சுவலேஷன் படிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம முதல் தெரிஞ்சுக்கலாம் விர்ச்சுவலேஷன் அப்படின்றது இப்போ அப்கமிங்கில் ஒரு ரொம்ப ரொம்ப நல்ல டெக்னாலஜி மார்க்கெட்டில் அதாவது ஜாப் மார்க்கெட்டில் விர்ச்சுவலைசேஷனுக்கு ஒரு பெரிய மாஸ் ஓப்பனிங் இருக்குது பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அந்த ஓப்பனிங்கை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற மாதிரி கேண்டிடேட்ஸ் பீப்புள்ஸ் இல்லை நிறைய பேர் விர்ச்சுவலேஷனுக்கு டொமைனில் வந்து நாலேஜ் இல்லை அதனால் அந்த ஓப்பனிங்ஸ்லாம் வந்து சரியாக கம்பெனிஸ்னால் ஃபில் பண்ண முடியாமல் இருக்குது ஸோ விர்ச்சுவலைசேஷனில் நீங்கள் கொஞ்சம் எக்ஸ்பர்ட் ஆனீங்கனாலோ இல்லை பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சாலோ உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு எம்என்சியில் பிளேஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் நாளைக்கே ஒரு விர்ச்சுவலைசேஷனில் ஒரு இன்டர்வியூ நடக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அந்த இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணிங்க அப்படின்னா காம்படிஷன் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி கம்பேர் வித் அதர் டொமைனை விட இந்த இந்த டொமைனில் காம்படிஷன் கம்மி ஏன்னா விர்ச்சுவலைசேஷன் வந்து நிறைய பேர்த்துக்கு அது தெரியறதில்ல ஸோ அதை பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்குறோம் அதுக்கு முன்னாடி விர் விர்ச்சுவலைசேஷன் என்னன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம விர்ச்சுவலைசேஷனில் மெயினாக பார்க்க போகிறது இந்த விஎம்ஆர் இந்த ஹைப்பர் வி இந்த ரெண்டை பற்றி தான் நம்ம இப்போ நம்ம மெயினாக பார்க்க போகிறோம் விஎம்ஆர் ஹைப்பர் வியை பற்றி தான் மெயினாக பார்க்க போகிறோம் உங்களுக்கு ஆரம்பத்தில் இது வந்து ஒரு புரியாத மாதிரியே இருக்கலாம் ஆனால் போக 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 வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டான டாபிக் போக போக உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிய ஆரம்பிச்சிடும் உங்களுக்கு விண்டோஸ் சர்வரை பற்றி பேசிக் நாலேஜ் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த விர்ச்சுவலைசேஷன் விஎம்ஆர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நான் ஒர்க் பண்ணுற டொமைன் மெயினாக விஎம்ஆர் ஒர்க் பண்ணுறேன் ஹைப்பர் வியில் ஒர்க் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு விஎம்ஆர் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு தென் ஹைப்பர் வி நான் போகலான்னு இருக்கேன் இது சம்மந்தமாக ரெக்கார்டட் வீடியோஸும் நான் அப்கமிங் வீடியோஸில் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் ஒன்லி தியரட்டிக்கலாக மட்டும் இல்லாமல் ப்ராக்டிக்கலாக ஒரு விஷயம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிவிட்டு நான் ரெக்கார்ட் பண்ணி அந்த வீடியோஸும் நான் வந்து நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் அதையும் நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி விர்ச்சுவல்னா ஒன்றும் இல்லை ஃபிசிக்கலாக ஒரு பொருள் இருக்காது ஆனால் லாஜிக்கலாக அந்த பொருள் இருக்கும் இப்போ நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா நான் வந்து ஃபிசிக்கலாக பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் என்னை வந்து யாருனாலும் தொட்டு தொட்டு பேச முடியும் தொட்டு உணர முடியும் அதே இது நான் ஒரு வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் மூலமாகவோ அல்லது வேறு ஏதோ நான் ஒரு மீடியா மூலமாக வந்து பேசுகிறப்ப நான் அங்கே இருக்க மாட்டேன் ஆனால் நான் உங்கள் உங்கள்கிட்ட பேசுவேன் தட் இஸ் கால்டு விர்ச்சுவலைசேஷன் விர்ச்சுவலேஷன் அப்படி இதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் இப்படி சொல்லலாம் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ரோபோ படம் பார்த்தீங்கன்னா எந்திரன் ப ஃபஸ்ட் பார்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரஜினி வந்து ஒரு ரோபோ வந்து இன்ட்ரோ இன்ட்ரோ கொடுப்பார் இதுதான் நான் சிட்டி நான் வந்து இந்த ரோபோ வந்து நான் வந்து இன் இன்ட்ரோ கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு இன்ட்ரோ கொடுப்பார் அந்த சிட்டி வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வர்றப்ப விர்ச்சுவலாக பேசுவார் நமக்கு வந்துட்டு அது ரொம்ப நேரம் தெரியாது விர்ச்சுவலாக பேசி அதை ஆஃப் பண்ண உடனே தான் சிட்டி வந்து இன்ட்ரோ கொடுப்பார் ஸோ அதுதான் ஒரு ஃபிசிக்கலாக அந்த ஒரு ஃபிசிக்கலாக ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அங்கே
ஃபைவ் தௌசண்ட் மெம்பர்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறப்ப இந்த மெம்பர்ஸ் வந்து சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த கம்பெனியில் வந்து சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படி யூஸ் பண்ணுறப்ப இந்த சிஸ்டம்ஸ்லாம் வந்துட்டு மானிட்டர் பண்ணுறது அந்த சர்வரோட வேலை உதாரணத்துக்கு ஒருத்தன் போய்ட்டு அங்கே சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுறப்ப யூடியூப் யூஸ் பண்ணலாம் ஃபேஸ்புக் யூஸ் பண்ணலாம் வேறு ஏதாவது அன்வான்டட் யூஸ் பண்ணலாம் ஜிமெயில் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதெல்லாமே ரெஸ்ட்ரெக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறக்காக தான் அந்த சர்வர் நம்ம வந்து வச்சுருப்பாங்க அந்த சர்வரில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அதை பற்றி நான் லேட்டராக சொல்கிறேன் அந்த சர்வர்னால் என்ன சொல் அதை பற்றி லேட்டராக சொல்கிறேன் ஸோ அந்த ஒரு சர்வர் மூலமாக ஒரு கம்பெனியில் இருக்கிற என்டையர் கம்ப்யூட்டர்ஸை வந்து அவங்களால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஸோ அதுதான் அந்த சர்வர் இப்போ இது வந்து ஃபிசிக்கல் சர்வர் இந்த சர்வரில் வந்து இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம நார்மலாக லேப்டாப் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் இது ஒரு சர்வர் இதில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு ஹா ஹார்ட் டிஸ்க் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த சர்வர்லாம் பார்த்தோம்னா ஹார்ட் டிஸ்க் வந்துட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் டிபி அந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஹார்ட் டிஸ்க்கு சிபியு பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப ஹையர் அண்ட் சிபியூவாக இருக்கும் ஜியான் ப்ராசர் இருக்கும் ஜியா ஜியான் ப்ராசர் இருக்கும் அப்புறம் ரேம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஒரு சர்வருக்கு ரேம் மட்டுமே கிட்டத்தட்ட ஒரு சிக்ஸ் ஓ டி ஜிபி கூட இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சர்வர் இருக்கும் ஸோ இந்த சர்வர் வச்சு இந்த என்வரான்மெண்ட் ஃபுல்லாக கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க இந்த சர்வரோட ப்ரைஸ் என்னவா இருக்கும்னு நான் அப்ராக்சிமேட்டாக சொல்கிறேன் இந்த சர்வரோட ப்ரைஸ் வந்து ஒரு த்ரீ லேக்ஸ் இருக்கும் சர்வரோட ப்ரைஸ் ஒரு த்ரீ லேக்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் ஃபேஸ்புக் யூஸ் பண்ணுறீங்க வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்ணுறோம் யூடியூப் ஜிமெயில் இப்படி எல்லாமே யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அது எல்லாமே இந்த சர்வரில் இருந்தால் ஒர்க் ஆகுது நமக்கு பின்னாடி அந்த சர்வரில் இருந்து அந்த டேட்டா எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரிசீவ் ஆகுது அந்த சர்வர்ஸ் வந்துட்டு டேட்டா சென்டரில் இருக்கும் அந்த டேட்டா சென்டரை பற்றி இப்போ கொஞ்சம் லைட்டாக பார்த்துடலாம் இப்போ ஒரு ஃபிசிக்கல் சர்வர் ஃபிசிக்கல் சர்வரோட விலை வந்து த்ரீ லேக்ஸ் மூணு லட்சம் இது வந்துட்டு மேக்ஸிமம் ஒரு டூ தௌசண்ட் பீப்புள்ஸை கண்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் டூ தௌசண்ட் மெம்பர்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணோம் இது அப்ராக்சிமேட்டாக வச்சுக்கலாம் என் கம்பெனியில் ஒரு ஐம்பதாயிரம் பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுப்போம் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் பீப்புள்ஸ் இருக்காங்க ஸோ ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் மெம்பர்ஸ் தான் இப்போ எவ்வளோ சர்வர்ஸ் வாங்க வேண்டியது இருக்கும் ஸோ கால்குலேட் பண்ணி பாருங்கள் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் எவ்வளோ வாங்க வேண்டியது இருக்கும் அப்படின்னு ஸோ அப்போ ஸோ இருபத்தஞ்சி சர்வர்ஸ் வாங்கணும் ஒரு சர்வருக்கு ரெண்டாயிரம் மெம்பர் பீப்புள்ஸாக அந்த சர்வர் கண்ட்ரோல் பண்ணும் அப்படின்னா இரு ஐம்பதாயிரம் பேர் வேலை பார்க்குற ஒரு எம்என்சியில் இருபத்தஞ்சி சர்வர்ஸ் வாங்கணும் ஒரு சர்வரோட வில வந்து பார்த்தோன்னா த்ரீ லேக்ஸ் ஸோ இருபத்தஞ்சி இன்ட்டு த்ரீ லேக்ஸ் போடுங்க இருபத்தஞ்சி இன்ட் த்ரீ லேக்ஸ் போட்டோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த சர்வருக்கு மொத்தம் செவன்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் ஆகுது இந்த இருபத்தஞ்சி சர்வருக்கு செவன்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் ஆகுது இந்த இருபத்தஞ்சி சர்வரையும் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு பெரிய லார்ஜ் ரூம் வேணும் அதை டேட்டா சென்டர்னு சொல்லுவாங்க ஒரு பெரிய லார்ஜ் டேட்டா சென்டர் வேணும் இந்த மாதிரி டேட்டா சென்டர்ஸ் இருபத்தஞ்சி சர்வர் இந்த மாதிரி ஒரு டேட்டா சென்டரில் வச்சுருப்பாங்க இது வந்து ஒரு பெரிய டேட்டா சென்டரில் இந்த மாதிரி வைப்பாங்க ஸோ அப்படி டேட்டா சென்டர் வைக்கிறப்ப அந்த இடம் வேணும் மெயினாக அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருபத்தஞ்சி சர்வரும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் வைக்க முடியாது ஸோ கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளி வைப்பாங்க ஸோ இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வேணும் மொதல் செகண்டு இது எல்லாமே மெயின்டைன் பண்ணணும் இதெல்லாமே மெயின்டைன் பண்ணணும் தேர்டு இந்த இருபத்தஞ்சி சர்வருக்கும் பவர் எலக்ட்ரிக் பவர் கொடுக்கணும் ஃபோர்த்து இந்த இருபத்தஞ்சி சர்வரை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு மேன் பவர் வேணும் மேன் பவர்னால் அந்த சர்வரை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு எம்ப்ளாயீஸ் எம்ப்ளாயீஸ் வேணும் ஃபோர்த்து இந்த இருபத்தஞ்சி சர்வரையும் கூல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஏசி சிஸ்டம் வேணும் அது ஒரு ஏசி வேணும் தென் ஒரு யூபிஎஸ் வேணும் இந்த இருபத்தஞ்சி கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு கேபிள்ஸ் வேணும்
கேபிள்ஸ் வேணும் அப்புறம் டிவைசஸ் வேணும் இது எல்லாமே இருந்தாதான் இந்த இருபத்தஞ்சு சர்வரே நம்ம பக்காவா மெயின்டைன் பண்ண முடியும் இல்லாட்டி மெயின்டைன் பண்ண முடியாது ஓகே இப்ப நான் சொல்ல வருது என்ன இப்ப உங்களுக்கு புரியாது என்னன்னா என்னென்னமோ சொல்றான் திடீர்னு நம்ம விர்ச்சுவலைசேஷன் சொன்னா விர்ச்சுவலைசேஷன் சொல்லிட்டு என்னென்னமோ காசை பத்தி சொல்லு த்ரீ லேக்ஸ்னு சொல்றான் ஃபைவ் லேக்ஸ்ன்னு சொல்றான் இதெல்லாம் சொல்றதுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய அர்த்தம் இருக்குது அதைதான் இப்ப நான் ரிவீல் பண்றேன் என்னன்னு சொல்றேன் சோ இப்ப இதுக்கு ஒரு செலவு பண்ணணும் இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸுக்கு ஒரு செலவு பண்ணணும் மெயின்டைன் பண்றதுக்கு ஒரு செலவு பண்ணணும் பவர் சப்ளைக்கு ஒரு மாசம் மாசம் கரண்ட் பில் கட்டணும் மேன் பவர் அங்க இந்த இருபத்தஞ்சு சர்வர்னா கண்டிப்பா அங்க ஒரு ரெண்டு மூணு பேராவது போடணும் அங்கே அங்கே சம்பளம் ஒரு இருபத்தஞ்சாயிரம் இருபத்தஞ்சாயிரம் போடணும் ஸோ ஒரு முப்ப இருபத்தஞ்சாயிரம் ஒரு எழுபத்தஞ்சாயிரம் இங்கே செலவாயிரும் அங்கே ஃபுல்லாகவே ஏசி மெயின்டைன் பண்ணணும் யூபிஎஸ்க்கு செலவு கேபிள்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு செலவு டிவைசஸ் அதாவது சுவிட்ச் ரவுட்டர் இந்த மாதிரி டிவைசஸ்க்கு செலவு இவ்வளோ செலவையும் கால்குலேட் பண்ணி பார்த்தோம்னா இதுவே பார்த்தோம்னா ஒரு ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் வந்துடும் ஸோ சர்வருக்கு ஒரு செவன்டி ஃபைவ் லேக்ஸு ஃபிசிக்கல் சர்வர் ஃபிசிக்கல் சர்வருக்கு ஒரு செவன்டி ஃபைவ் லேக்ஸு அந்த சர்வர் டேட்டா சென்டருக்கு ஒரு ஃபிஃப்டி லேக்ஸு இது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு இதை தவிர்த்து இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு வாடகை இருக்குது மாதம் மாதம் கரண்ட் பில் கட்டணும் மாதம் மாதம் எம்ப்ளாய்க்கு சேலரி கொடுக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தா இன்னும் கொஞ்சம் காஸ்ட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ ஐம்பதாயிரம் பேர்த்தை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு இருபத்தஞ்சி சர்வருக்கு இந்த மொத்த செலவாயிருக்கு அப்போ ஆக மொத்தம் ஒன் பாயிண்ட் மொத்த செலவும் ஒரு கம்பெனி நான் இருபத்தஞ்சி ஐம்பதாயிரம் பேர்த்தை வச்சு ரன் பண்ணணும் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை கோடி செலவு வந்து அவங்களுக்கு மினிமம் ஆகும் ஓகே அப்போ ஒரு கம்பெனினா என்ன லாபம் பார்ப்பாங்க அந்த லா கம்பெனினா லாபத்தை தான் ரன் ஆகும் யாருமே வந்து சமூக சேவைக்க கம்பெனி ஆரம்பிக்கல ஸோ அப்படி லாபம் பார்த்தா அப்படின்னா இப்படிலாம் செலவு பண்ணுறதுக்கு அவனோட கம்பெனி ரூல்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக ஒத்துக்கவே ஒத்துக்காது அப்போ இந்த செலவை கம்மி பண்ணுறதுக்கு என்ன வழி அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறப்ப தான் விஎம்ஆர் அப்படிங்கிற கம்பெனி ஒரு வழி கண்டுபிடிச்சாங்க அதை தான் நான் இப்போ நான் சொல்ல போகிறேன் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஒரே ஒரு சர்வர் வாங்குகிறேன் ஒரே ஒரு சர்வர் நல்ல ஹை கான்ஃபிகரேஷன்ல வாங்குறேன் ஒரு ஸ்டோரேஜ் வாங்குறேன் ஸ்டோரேஜ்னா நம்மளோட டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்றதுக்கு ஹார்ட் டிஸ்க் சொல்லலாம் அந்த ஹார்ட் டிஸ்க் தான் ஸ்டோரேஜ் சொல்றேன் ஒரு ஸ்டோரேஜ் வாங்குறேன் ஒரே ஒரு சர்வர் வாங்குறேன் இந்த ஸ்டோரேஜ்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது டிபி இல்ல முப்பது டிபி இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே முப்பது டிபி ஸ்டோரேஜ் ஸ்டோரேஜ் வாங்கிடுறேன் இந்த சர்வர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு டென் லேக்ஸ் டூ ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன் இந்த சர்வரில் நல்லா ஹையர் அண்ட் கான்ஃபிகரேஷன் இந்த சர்வரில் ஃபிஃப்டி டென் லேக்ஸ் டூ ஃபிஃப்டின் லேக்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ அப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறப்ப சிபியூ மெமரி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஜிபி மெமரி போட்டுக்கலாம் இல்லை அது கூடவே கூட நம்ம போட்டுக்கலாம் ஸோ டென் லேக்ஸ் நம்ம அப்ளை பண்ணுறப்ப இன்னும் கொஞ்சம் கூடவே கூட நம்ம மெமரி இந்த சர்வரில் போடலாம் அது என்ன மெமரி ரேம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஃபைவ் டுவெல் ஜிபி மெமரி போடலாம் சிபியூ அதாவது ப்ராசர் ஒரு ஜியான் ப்ராசர் போடலாம் ஒரே ஒரு லைசன்ஸ் ஒன்று வாங்கணும் விஎம்ஆர் லைசன்ஸ் வாங்கணும் ஸோ ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் ப்ளஸ் இதுக்கு ஒரு த்ரீ லேக்ஸ் அப்ராக்சிமேட்டாக வச்சுக்கிறேன் ஸோ மொத்தம் எயிட்டீன் லேக்ஸ் ஆச்சு ஏன்னா சம்மந்தமே இல்லாமல் லேக்ஸ் கணக்கில் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்குறீங்க அந்த இருபத்தஞ்சி சர்வர் இருக்கு இல்லையா அந்த இருபத்தஞ்சி சர்வரை நான் அந்த ஒரே சர்வராக மாற்ற போகிறேன் அதுதான் கான்செப்ட்டு இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இதில் இஎஸ்எக்ஸ்ஐ அப்படின்னு ஒரு ஓஎஸ் இஎஸ்எக்ஸ்ஐ அப்படின்னு ஒரு ஓஎஸ் கிரியேட் பண்ணுறேன் அந்த ஓஎஸ் போட்டு இதில் இருபத்தஞ்சி சர்வர் நான் கிரியேட் பண்றேன் இந்த ஒரே ஒரு பிசிக்கல் மிஷின் தான் இது பேர் பிசிக்கல் மிஷின்
இந்த இருபத்தஞ்சு சர்வர் பேர் விர்ச்சுவல் மிஷின் இப்போ உங்களுக்கு ஓரளவு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த விர்ச்சுவலைசேஷனோட மெயின் மோட்டோவே பெனிஃபிட்டே என்ன அப்படின்னா செலவை குறைக்கிறது ஒரு கம்பெனியோட செலவை கம்ப்ளீட்டாக குறைக்கிறது நீங்கள் பாருங்கள் பதினெட்டு லட்சம் எங்கே இருக்குது ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் குரோர் எங்கே இருக்குது பதினெட்டு லட்சம் தான் செலவாகுது இங்கே ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் குரோர் எங்கே இருக்குது இந்த செலவுக்கு இந்த செலவுக்கும் இதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஒரே ஒருத்தர் போதும் ஒரே ஒரு இன்ஜினியர் போதும் ஒரே ஒரு சிஸ்டம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் போதும் இடமும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ரூம் போதும் ஒரு சின்ன இந்த ஒரு சின்ன இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ரூம் போதும் ஒரே ஒரு ஏசி போதும் ஒரே ஒரு யூபிஎஸ் போதும் ஒரே ஒரு கேபிள் போதும் எல்லாமே ஒரே ஒரு ஒரே ஒரு ஒரே ஒரு தான் ஸோ இந்த இருபத்தஞ்சு சர்வரையும் நான் ஒரே ஒரு ஃபிசிக்கல் மிஷினுக்குள்ளே கொண்டு வந்துட்டேன் அப்படி கொண்டு வந்ததுக்கு பேர் விர்ச்சுவல் மிஷின் இது பேர் ஃபிசிக்கல் மிஷின் இது பேர் விர்ச்சுவல் மிஷின் இப்போ இந்த இருபத்தஞ்சி சர்வர் மூலமாக என்னால் அந்த ஐம்பதாயிரம் எம்ப்ளாயிஸை நான் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் ஓகே அப்போ இரு இந்த விர்ச்சுவல் மிஷினால் அந்த ஃபிசிக்கல் மிஷின் பண்ணுற வேலையை பண்ண முடியுமா அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லி கேட்கலாம் கண்டிப்பாக முடியும் ஒரு ஃபிசிக்கல் மிஷின் என்னென்ன வேலை பார்க்குதோ அப்படியே அச்சு வசலாக அந்த வேலையை அந்த விர்ச்சுவல் மிஷின் பார்க்கும் ரெண்டுக்கும் எந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸுமே துளி கூட டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது இது என்ன ஒர்க் பண்ணுறோம் அந்த ஒர்க்கை இது அப்படியே பார்க்கும் இது மட்டும்தான் அட்வான்டேஜாக அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது நான் சொன்னது காஸ்ட் வைஸ் அட்வான்டேஜ் சொன்னேன் இதை தவிர்த்து டெக்னிக்கல் அட்வான்டேஜ் இன்னும் நிறைய இருக்குது டெக்னிக்கல் அட்வான்டேஜ்னா என்னென்னா இப்போ இதில் வந்துட்டு ஃபைவ் டுவெல் ஜிபி ரேம் போட்டுக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் இருபத்தஞ்சி சர்வர் இருக்குன்னா இருபத்தஞ்சி சர்வரில் பதினஞ்சு சர்வர் வந்து ரொம்ப அதிகமாக ஒர்க் பண்ணும் பத்து சர்வர் வந்து ரொம்ப கம்மியாக ஒர்க் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி சினாரியோவில் அந்த ரிசோர்ஸை அது பிரிச்சுக்கும் எது ஒர்க் பண்ணலையோ அது கம்மியான மெமரி எடுத்துக்கும் எது அதிகமாக ஒர்க் பண்ணுதோ அது அதிகமான மெமரி எடுத்துக்கும் இதனால் சர்வரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்குது இன்னும் இதில் நிறைய நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இந்த விஎம்ஆரில் வந்து எக்கச்சக்கமான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இதில் ஒரே ஒரு ட்ராபேக் என்னென்னு நீங்கள் கேட்கலாம் இந்த ஒரு சர்வர் டவுன் ஆச்சுன்னா இந்த ஒரு சர்வருக்கு வந்து திடீர்னு வந்து ஏதோ ஃபால்ட் ஆகிடுச்சு அப்போ என்ன ஆகும் கண்டிப்பாக இது எல்லாமே அஃபெக்ட் ஆகும் இந்த ஒரே ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் தான் இருக்குது இந்த ஒரு சர்வரில் ஏதாவது ஃபிசிக்கல் பிரச்சனையோ இல்லை எது ஏதோ கேபிள் ஃபெயிலியரோ அந்த மாதிரி எதுவும் ஆனாலோ கண்டிப்பாக இந்த இருபத்தஞ்சி சர்வருமே டவுன் ஆகும் பட் இது ஒரு சின்ன ட்ராபேக் தான் இந்த ட்ராபேக்கை அவங்க பேக்கப்னு ஒரு டூல் வச்சுருக்காங்க அந்த ட்ராபேக் அது மூலமாக அவங்க சரி பண்ணிடுவாங்க ஸோ இப்போ விஎம் விர்ச்சுவலைசேஷன் பற்றி உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிக்குன்னு நான் சொல்கிறேன் விர்ச்சுவலைசேஷனில் ஹைப்போர் வி விஎம்ஆர் இந்த ரெண்டு கம்பெனி தான் ரொம்ப பெருசாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க நம்ம போ படிக்க போகிறது ஃபுல்லாக விஎம்ஆரை பற்றி நம்ம இதுக்கடுத்து ஃபுல்லாகவே நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கடுத்து விஎம்ஆரில் என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ்லாம் அட்வான்டேஜஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கடுத்து வரப்போகிற வீடியோஸில் நம்ம பார்க்கலாம் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க இல்லை ஏதாவது உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டாபிக்ஸ் பற்றி இதை பற்றி வேணும்னு சொன்னாலும் நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த டவுட்ஸை நான் வந்து தீர்த